আসসালামুকুম আজকে আমরা প্যাথোলজির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্যাথোলজি বই খুললে আমাদের চোখের সামনে প্রথম যেই চ্যাপ্টারটি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সেটি হচ্ছে সেলুলার ইঞ্জুরি অ্যান্ড সেল ডেথ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেল ইঞ্জুরি সেল ইঞ্জুরি বলতে তাহলে আমাদের প্রথমেই জেনে নিতে হবে আমরা কি বুঝি আমরা রবিন্স থেকে যদি সংজ্ঞাটা দিই তাহলে এমন দাঁড়ায় যে ইফ দ্য লিমিট অফ অ্যাডাপটিভ রিসপন্স আর এক্সিট অর ইফ সেলস আর এক্সপোজ টু ইঞ্জুরিয়াস অ্যাজেন্ট অর স্ট্রেস ডিপ্রাইভড অফ অ্যাসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট অর বিকম কম্প্রোমাইজড বাই মিউটেশন দ্যাট অ্যাফেক্ট অ্যাসেন্সিয়াল সেলুলার কনস্টিটিউয়েন্ট এ সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট ফলোস দ্যাট ইজ টার্ম সেল ইঞ্জুরি ওকে আমরা তো সংজ্ঞাটা বললাম এবার আমরা সংজ্ঞা থেকে কী বুঝলাম মানে আমরা প্রথমেই বলেছি যদি সেলস আর এক্সপোজ টু ইঞ্জুরিয়াস অ্যাজেন্ট মানে যে কোনো অনেক রকম অ্যাজেন্ট আমাদের আশেপাশে আমরা দেখতে পাই হতে পারে সেটা ফিজিক্যাল অ্যাজেন্ট যেমন টেম্পারেচার হাই প্রেশার কিংবা কোনো কেমিক্যাল অ্যাজেন্ট যেমন পয়জন গাছে যদি আমাদের সেলটা এক্সপোজ হলো কিংবা যদি আমরা প্রপারভাবে না খাই তাহলে কি হচ্ছে অ্যাসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্ট থেকে ডিপ্রাইভড হচ্ছে আর যদি কোনো কারণে নিউট্রি মিউটেশন দ্বারা সেলুলার ক্রোমোজোমালি এটা কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তাহলে সেলে কিছু ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে এই ঘটনাগুলোকে আমরা বলি যে সেল ইঞ্জুরি সেল ইঞ্জুরির জন্য অবশ্যই কিছু আমাদের অ্যাজেন্ট দরকার আমাদের পৃথিবীতে যেমন কোনো ঘটনাই কারণ ছাড়া হয় না তেমনি সেল ইঞ্জুরি ঘটার জন্য কিছু কিছু কারণ সো আমরা জেনে নেই এবার কারণগুলো কি কি প্রথমে বলি অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন এটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন হাইপোক্সিয়া ও ইস্কেমিয়া হাইপোক্সিয়া বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে হাইপোক্সিয়া হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অফ অক্সিজেন টু দ্য টিস্যু অর্থাৎ যদি আমাদের টিস্যুতে কোনো কারণে প্রপারলি ব্লাড সাপ্লাই না যায় তাহলে টিস্যুতে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে এর জন্য কি হয় আমাদের সেল তো নর্মালি অক্সিডিটি প্রেসপিরেশনের মাধ্যমে চলমান হয় অর্থাৎ অক্সিজেন ব্যবহার করে তাই অক্সিজেন সাপ্লাই না পেলে যদি অক্সিজেন সাপ্লাই কম হয় তাহলে যে ইঞ্জুরিটা হয় সেটাই হচ্ছে হাইপোক্সিয়া আরেকটা হচ্ছে ইস্কেমিয়া ইস্কেমিয়া মানে কি যদি আমার একটা সেলে টোটালি ব্লাড সাপ্লাইটা না যায় এটা হতে পারে যদি কোনো কারণে আর্টারিতে আমার ব্লকেজ হয়ে গেল কিংবা ভেনাস ফ্লোটা ওই অঞ্চলে কমে গেল তার জন্য এবার আমার পরবর্তী কজ হচ্ছে ফিজিক্যাল এজেন্ট যেমন হতে পারে কোনো ট্রমা আমরা মেকানিক্যালি কোনো ট্রমা হলো কিংবা যদি কোনো কারণে টেম্পারেচার বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি বার্ন হয় কিংবা টেম্পারেচার কমে যায় কোল্ড হতে পারে অথবা যদি সাডেন কোনো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বেড়ে যায় তাহলেও টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে এবার আসা যায় কেমিক্যাল কজ কেমিক্যাল কজ যেমন নর্মাল কিছু কেমিক্যাল কজই ধরলাম আমরা যদি বডিতে গ্লুকোজের যে পরিমাণ চাইতে তার চেয়ে যদি হঠাৎ করে আমার বডিতে গ্লুকোজ কনসেনট্রেশনটা বেড়ে যায় কিংবা অক্সিজেনের যতটুকু আমার বডিতে দরকার তার যে যদি অক্সিজেন বেড়ে যায় তাহলে যে ইঞ্জুরিটা হবে তাহলে হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি কেমিক্যাল এজেন্ট ইনফেকশিয়াস এজেন্ট আমাদের বডিতে আমরা প্রতি মুহূর্তে নানা রকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সম্মুখীন হচ্ছি এগুলো দ্বারা যে ইঞ্জুরিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনফেকশিয়াস এজেন্ট এবার ইমিউনোলজিক্যাল আমাদের নিজের বডিতেই আমাদের ইমিউন সিস্টেম থাকে যেখানে নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বিভিন্ন ব্লা ব্লাড সেল বাইরের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে এই নিজের ইমিউন সিস্টেম যদি নিজের বডির বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে যে ইঞ্জুরিটা হয় সেটাই হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়েকশন জেনেটিক আমরা মানুষ জেনেটিক্যালি আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যা থাকতে পারে যেমন হতে পারে কারো ক্ষেত্রে ডাউন সিনড্রোম সিকল সেল অ্যানিমিয়া অ্যাটসেট্রা অ্যান্ড নিউট্রিশনাল ইম্ব্যালেন্স আমি আগেই বলেছিলাম যে ডিপ্রাইভ অফ নিউট্রিশন যেমন প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন কিংবা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হলো তাহলে আমাদের বডিতে ইঞ্জুরি হতে পারে আমাদের জানতে হবে যে আমরা যে বলেছিলাম হাইপোক্সিয়া ও ইস্কে নিয়ে আমাদের হয়তো ভাবি বোর্ডে কোশ্চেন হতেই পারে যে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস তাহলে আমাদের বলতে হবে যে ইস্কেমিয়া মোর ডেঞ্জারাস দ্যান হাইপোক্সিয়া এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু কারণ আমি বলছি যেমন হচ্ছে হাইপোক্সিয়ায় টিস্যুতে অক্সিজেন অ্যাভেলেবিলিটি কমে যায় কিন্তু ইস্কেমিয়ার ক্ষেত্রে অক্সিজেন অ্যাভেলেবিলিটি কমার পাশাপাশি আমাদের নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি হয় তার মানে ইস্কেমিয়া বেশি ডেঞ্জারাস এছাড়াও হাইপোক্সিয়ায় অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বন্ধ হয়ে যায় যেহেতু অক্সিজেন কমে যায় কিন্তু অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস চলতে পারে যার মাধ্যমে সেল খাবার পায় নিউট্রিশন পায় কিন্তু ইস্কেমিয়ার ক্ষেত্রে আমার অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসের জন্য যে কম্পোনেন্ট সেটা কমে যায় অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হচ্ছে আমার অ্যারোবিক অ্যানারোবিক কোনো গ্লাইকোলাইসিসই হতে পারছে না তাই আমরা বলবো যে হাইপোক্সিয়ার চেয়ে ইস্কেমিয়া বেশি ডেঞ্জারাস আমরা ইঞ্জুরির সংজ্ঞা পড়ে ফেলেছি তাহলে আমাদের এবার জানতে হবে যে ইঞ্জুরি ক্লাসিফিকেশন এবার যদি আমি সিভিয়ারিটি অনুযায়ী ভাগ করি তাহলে হচ্ছে যে রিভার্সিবল অর মাইল্ড
যে এতটুকু পর্যন্ত লিমিটেড থাকে যে আমরা ইনজুরিয়াস স্টিমুলাসটা তুলে নিলেই সেখানে ইনজুরিটা আবার পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো সেটাকে আমরা বলবো রিভার্সিবল ইনজুরি এবার আমাদের জানতে হবে ক্রাইটেরিয়া কী কী ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে রিডিউসড অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন এটিপি ডিপ্লাইশন অ্যান্ড সেলুলার সোয়েলিং একটা কোশ্চেন আসতেই পারে তাহলে যে সেলুলার সোয়েলিং কেন হয় যদি আমাদের সেলটা আয়নি এবং ফ্লুইড হেমিস্টিসিস মেনটেন করতে না পারে তাহলে আমাদের প্লাজমা মেমব্রেন ডিপ এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট যে আয়ন পাম্পটা থাকে সেটা লস হয়ে যায় আর এ কারণেই আমাদের সেলুলার সোয়েলিং আমরা জানব ই রিভার্সিবল সেল ইঞ্জুরি বলতে আমরা কি বুঝি If the injurious stimulus persists or is severe enough from the beginning, the cells or tissue are damaged to such extent that become unable to recover when injurious stimulus is withdrawn. It is called irreversible cell injury. Now, the cell injury is limited to cross the cell. And that is the same thing that we have to do with injurious stimulus. That is the same thing that we have to do with back. So, we have to do this with irreversible cell injury. Now, we have to know what the hallmark is. What is the hallmark or criteria? ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে ইনক্রেস সোয়েলিং অফ দ্য সেল সোয়েলিং অ্যান্ড ডিসরাপশন অফ দ্য লাইজোসোম ভ্যাকুয়ালাইজেশন অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ডিসরাপশন অফ সেলুলার মেমব্রেন অ্যান্ড প্রফাউন নিউক্লিয়ার চেঞ্জ এখানে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ইরিভার্সিবলের ক্ষেত্রে সেলুলার সোয়েলিংটা অনেক বেশি হবে অর্থাৎ রিভার্সিবলের ক্ষেত্রে কম হবে ইরিভার্সিবলের ক্ষেত্রে বেশি হবে আমাদের একটা কোশ্চেন আসতেই পারে রিভার্সিবল সেল ইনজুরি কি কখনো ইরিভার্সিবল হতে পারে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রিভার্সিবল সেল ইনজুরিটা কখনো ইরিভার্সিবল হয়ে যায় এবং এমনকি সেলটা ডেথ হয়েও যেতে পারে দুটো কন্ডিশনের আমাদের সাধারণত এটা আমরা দেখতে পারি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দ্য ইন অ্যাবিলিটি টু রিভার্স মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন অর্থাৎ কোনো কারণে যেহেতু যদি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইজেশনটা অনেক কমে যায় এবং এটিপির জেনারেশন কমে যায় তাহলে দেখা যাবে যে মাইটোকন্ড্রিয়া এতটা বেশি ড্যামেজ হয়ে গেছে যে এটার পক্ষে আর এটিপি জেনারেশন সম্ভব না তখন মাইটোকন্ড্রিয়াটা এই ড্যামেজের জন্য রিভার্সিবল ইনজুরিটা এ রিভার্সিবল হয়ে যাবে আর হচ্ছে প্রোফাউন ডিস্টারবেন্স ইন মেমব্রেন ফাংশন অর্থাৎ মেমব্রেনের ফাংশন কিংবা মেমব্রেন বাউট অর্গানালি লাইফ অনেক বেশি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে এগুলো আমাদের কার্যক্রম ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারছে না তাই কি হবে আমাদের প্রোফাউন ডিস্টারবেন্স হবে মেমব্রেন ফাংশনে আর অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার রিভার্সিবল ইনজুরিটা ই রিভার্সিবল হয়ে যাবে সব কিছু হওয়ার পিছনে কোনো না কোনো ম্যাকানিজম থাকে আমাদের বডির যে কার্যক্রম আছে আমরা যা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি কিংবা আমাদের ব্লাড ফ্লো হচ্ছে তার জন্য যেমন কোনো ম্যাকানিজম দায়ী তেমনি ইঞ্জুরি হওয়ার পেছনেও কিছু না কিছু ম্যাকানিজম অবশ্যই দায়ী তাই আমরা এখন জানবো যে সেই ম্যাকানিজমগুলো তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা যেমন হচ্ছে এটিপি ডিপলেশন মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ ইনফ্লাক্স অফ ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম অ্যান্ড লস অফ ক্যালসিয়াম হোমিওস্টেসিস ডিফেক্ট ইন মেমব্রেন পারমিয়াবিলিটি অ্যাকুমুলেশন অফ অক্সিজেন ডিরেক্ট ফ্রি রেডিকালস এটিপি ডিপলেশন ডিপলেশন মানে হচ্ছে যদি কোনো কারণে সেল ডেথের কারণে এটিপি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেলের যে ইঞ্জুরিটা হবে সেটাই হচ্ছে এটিপি ডিপ্লেশনের কারণে ইঞ্জুরি এটার আমরা কিছু কনসিকুয়েন্স পাই এটিপি ডিপ্লেশন হলে যেটা হবে আমাদের সোডিয়াম পাম্প যদি ডিক্রিজ হয়ে যায় অর্থাৎ ফাংশন কমে যায় তাহলে আমরা যে কনসিকুয়েন্সগুলো পাব এটিপি ডিপ্লেশন হলে পর্যাপ্ত এনার্জি তৈরি করতে পারবে না অক্সিজেন সাপ্লাই পাবে না তাহলে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস না হয় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হবে আমার ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশন বেড়ে যাবে অ্যাসিড প্রোডাকশন বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সেলের পিএইচ কমে যাবে এর ফলে নিউক্লিয়াসটা তার ক্রোমাটিন থেকে সেপারেট হয়ে ইঞ্জুরি হবে এবার আমরা দ্বিতীয় কজে আসি মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ আমরা ন্যাক্রোসিস ও অ্যাপোপ্টোসিসের ক্ষেত্রে বলতে পারি ন্যাক্রোসিস মানে হচ্ছে এক ধরনের সেল ডেট যেটা আমরা পরে আসার ক্ষেত্রে হয় সেলে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায় অ্যাজ এ রেজাল্ট ফ্রি রেডিক্যাল জমা হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট এটিপি জেনারেশন কমে যায় মানে সেলে নানা রকম অ্যাবনর্মালিটি হয়ে ন্যাক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিসের ক্ষেত্রে আসি অ্যাপোপ্টোসিসের ক্ষেত্রে সেলের ডিএনএ প্রোটিন ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে প্রি অ্যাপোপ্টোবিক প্রোটিন বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোবিক প্রোটিন কমে যাচ্ছে এর ফলে মাইক্রোকন্ড্রিয়া লিকেজ হয়ে এটার সব প্রোটিনগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে যাচ্ছে তাই আসি আমরা ইনফ্লাক্স অফ ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম অ্যাকোমোলেশনের কারণে মাইক্রোকন্ড্রিয়া একটা ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন চ্যানেল ওপেন হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট মাইক্রোকন্ড্রিয়া ড্যামেজ হয়ে যায় এবং এটিপি জেনারেশন কমে যায় আমরা ফ্রি রেডিক্যালস বললাম অ্যাকোমোলেশন অফ ফ্রি রেডিক্যালস তাহলে আমাদের শুরুতে জানতে হবে ফ্রি রেডিক্যালস কী ফ্রি রেডিক্যালস হচ্ছে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন যাদের আউটার অরবিটে একটা সিঙ্গেল আনপেয়ার্ড ই
ফ্যাগোসাইটোস বলেছিলাম যে ইরিভার্সিবল সেল ইনজুরির মধ্যে ন্যাক্রোসিস এন্ড অ্যাপোপটোসিস তাহলে আমরা প্রথমেই বলছি ন্যাক্রোসিস ন্যাক্রোসিস বলতে কি বুঝি ন্যাক্রোসিস রেফার্স টু এ স্পেকটাম অফ মারফোলজিক চেঞ্জ দ্যাট ফলো সেল ডেথ ইন লিভিং টিউশন লাজলি রেজাল্টিং ফ্রম দ্য প্রোগ্রেসিভ ডিগ্রেটিভ অ্যাকশন অফ অ্যানজাইম অন লিথালি ইনজুরি ন্যাক্রোসিস হচ্ছে এমন একটা সেল ডেট কোনো কারণে অ্যানজাইমেটিক ইম্বালেন্সের কারণে সেলটা যদি এমনভাবে ড্যামেজ হয়ে যায় যে সেটা ডেথ হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আমার ন্যাক্রোসিস হবে ন্যাক্রোসিসের টাইপস কোয়াগুলেটিভ ন্যাক্রোসিস অ্যান্ড লিকো ইফেক্টিভ ন্যাক্রোসিস কোয়াগুলেটিভ ন্যাক্রোসিস আমার কি হচ্ছে টিসু আর্কিটেকচারটা ঠিক থাকছে আমরা এক্সাম্পল বলতে পারি ন্যাক্রোসিস অফ অল সলিড অর্গান এক্সেপ্ট ব্রেইন লিকো ইফেক্টিভ ন্যাক্রোসিস পুরো টিসু আর্কিটেকচার ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এটার এক্সাম্পল বলতে পারি ইস্কেমিক ন্যাক্রোসিস অফ দ্য ব্রেইন বয়েল অ্যাপসেস ন্যাক্রোসিস আছে যমন গ্যাংগ্রিনাস ক্যাজিয়াস ফ্যাট ন্যাক্রোসিস ফিব্রিনয়েড ন্যাক্রোসিস নারকোটিক সেল থেকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের কি কি চেঞ্জ হয় এটা প্রায় ভাইভাতে ধরা হয় ক্যারিওলাইসিস পিকনোসিস অ্যান্ড ক্যারিও হ্যাগজিস আর সাইটোপ্লাজমে আমাদের কি কী চেঞ্জ হচ্ছে ইনক্রেজ ইউস্ট অ্যান্ড ইউফেলিয়া মোর গ্লসি হোমোজেনাস অ্যাপারেন্স ভ্যাকুলেটেড অ্যান্ড মাউথ ইড অ্যান্ড অ্যাপারেন্স অফ দ্য সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড অ্যাপারেন্স অফ মাউল ইন ফিগার আমরা অ্যাপোপটোসিস কি তা জানব অ্যাপোপটোসিস এটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম সেল ডেট জেনেটিকালি প্রোগ্রাম সেল ডেটি অ্যাপোপটোসিস এবার কিছু কজ জেনে নেই প্যাথোলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল কজ শুরুতেই ফিজিওলজিক্যাল কজ আমরা বলতে পারি আমাদের যখন ইম্ব্রায়োজেনেসিস হয় আমাদের ফিটাল লাইফে তখন ইমপ্লান্টেশন অর্গানোজেনেসিসের কারণে যে চেঞ্জগুলো হয় সেগুলো অ্যাপোপটোসিস কিংবা যেমন এন্ডোমেট্রিয়াল সেল ব্রেকডাউন হয় ওভারিয়ান ফলিকুলার অ্যাট্রোশিয়া ডিউরিং ম্যানাপোস কিংবা সেল লস ইন পলিফাইটিং সেল পলিফারেশন অর্থাৎ কোনো কারণে যদি আমার একটা সেলের সংখ্যা পরিমাণ বডিতে বেড়ে যায় তাহলে বাকি সেলগুলো অ্যাপোপটোসিসের মাধ্যমে আমার ড্যামেজ হয়ে যায় এবার কিছু প্যাথোলজিক্যাল কজ যেমন ডিএনএ ড্যামেজ একোমোলেশন অফ মিসফোল্ডেড প্রোটিন সেল ডেথ ইন সাথে ইনফেকশন প্যাথোলজিক অ্যাট্রোপি ইন যদি আমার কারণে ডিএনএ ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে সেলটা পুরোপুরি ফাংশন করতে পারবে না তখন ডেথ হয়ে যাবে কিংবা যদি সেলে অনেক বেশি মিসফোল্ডেড প্রোটিন অ্যাকোমোলেট হয়ে যায় তাহলে সেল অ্যাপোপটোসিসের মাধ্যমে ডেথ করবে কিংবা সাটেন ইনফেকশন যেমন ভাইরাল হ্যাপেটাইটিস এইচআইভি ভাইরাসের কারণে অ্যাপোপটোসিস মাধ্যমে ডেথ হয় এখন দুই একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যেমন অ্যানজাইম কোন কোন অ্যানজাইম রিসপন্সিবল ফর অ্যাপোপটোসিস একটা টার্ম ইম্পর্টেন্ট ন্যাক্রোপটোসিস অর্থাৎ ন্যাক্রোসিস আর অ্যাপোপটোসিসের কম্বিনেশন হচ্ছে ন্যাক্রোপটো এখানে ন্যাক্রোসিসের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক যেমন এটিপি লস সোয়েলিং অফ দ্য সেল অর্গানালি জেনারেশন যেমন থাকবে তেমনি এটা প্রোগ্রামভাবেও সেল ডেটটা নিয়ন্ত্রিত হবে তাই আমরা এটাকে বলি ন্যাক্রোপ্টো অ্যানালিস অ্যাপোপিসের কিছু পার্থক্য আর মোটামুটি আজকে না ইঞ্জুরি নিয়ে কিছু কথা ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম